ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ ക്രോസ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് യു ബി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡബ്ല്യു ആർ വി എന്ന വെഹിക്കിളാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വെഹിക്കിളിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പാലക്കാട് ഇൻഡൽ ഹോണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ മോഡലായ ഡബ്ല്യു ആർ വി എന്നുള്ള മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും മോഡലിലോട്ട് കടക്കാം ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വി നമുക്ക് പെട്രോൾ ഓപ്ഷനും ഡീസൽ ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കിടക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിടക്കാം ഹോണ്ട എപ്പോഴും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പോലെ ഹോണ്ടയുടെ എച്ച് എംബ്ലം ദ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോണ്ടയുടെ എച്ച് എംബ്ലം നമുക്കൊരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി പ്രൊജക്റ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സോളിഡ് വിങ്സ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോം ഗ്രില്ലോട് കൂടിയിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡബ്ല്യു ആർ വി എന്നുള്ള വെഹിക്കിൾസ് പോലെ തന്നെ മറ്റു ഹോണ്ടയുടെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഏകദേശം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഹോണ്ടയുടെ എച്ച് എംബ്ലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ ബമ്പറിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ബമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു സെഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഒരു കാർ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വെഹിക്കിളിലോട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബമ്പർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ക്രോമിങ് കളറിലോട്ട് ഫിനിഷിങ് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഒരു മസ്ക്ലിയർ ലുക്കോടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മസ്ക്ലർ വിഷൻ അതിലോട്ട് വരുന്ന ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ മെയിൻ മസ്ക്ലർ ടൈപ്പിലോട്ട് വരുന്ന ഇതുപോലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാംസ് വിത്ത് പൊസിഷൻ ലാംസോടെയാണ് നമ്മുടെ ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വി വരുന്നത് സോ അതിന് താഴത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോഗ് ലാം നമുക്കത് എക്സ്റ്റീരിയർ സൈഡിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു ഫോഗി ഏരിയാസിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിൽ പക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ വിഷനോടെയുള്ള ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വി തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ ബോണറ്റിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു എയറോ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനിങ്ങോടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ടു സ്ലൈഡി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനും ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീലോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വണ്ടിയുടെ ഒരു ലുക്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരു മസ്ക്ലർ ഫീൽ കൂടി നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ഡബ്ല്യു ആർ വി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ ഫ്രണ്ട് കോർണർ സൈഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യുവിയിൽ വരുന്ന ക്ലാഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് ഒരു സ്മോൾ റൈറ്റുള്ള ഓഫ് റോഡിങ് ആയിട്ട് അത് ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ മിററിൽ നമുക്ക് ഡോർ ഇൻഡിക്കേഷൻ മിറർ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ വൈസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ക്രോം ഫിനിഷിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം കാർ ഫീച്ചറും അതിലൂടെ തന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വിയുടെയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ സൈഡ് കമ്പാക്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് കോർണർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വി നമുക്കൊരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് കാറിൽ വരുന്ന ഫീച്ചറായ സ്മാർട്ട് കീ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടും കൂടി അസംബിൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലോട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്ന സ്മാർട്ട് കീ ഫംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്മാർട്ട് കീ പ്രോസസ് നമുക്ക് ഓണായി തന്നെ ഡോറ് ഓപ്പണിങ്ങും അതുപോലെ ക്ലോസിങ്ങും സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് കീ യൂസിങ് വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾ ഫീച്ചറായിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ സൈഡിലോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന 
അവിടെ ആണെങ്കിൽ നാല് നമുക്ക് പവർ വിൻഡോൻ്റെ കൺട്രോൾസും അതുപോലെ മിറർ ഫോൾഡിങ് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് നമുക്ക് ജോയ്സ്റ്റിക് കൺട്രോൾസ് കൂടിയുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനിങ് നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓട്ടോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫങ്ഷനോട് കൂടിയ ഒരു പിഞ്ച് ഗാർഡ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് കൺട്രോൾസിലോട്ട് പോകാം ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കോമ്പിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഡബ് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്പീഡ് റേഞ്ച് ആർ പി എം എന്നിവയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂലിൻ്റെ കൺസോളിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂൽ റേഞ്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ആവറേജ് ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി എന്നുള്ള രണ്ട് ട്രിപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത വാർണിങ്സ് നമുക്കൊരു ഡ്രൈവർ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറിലോട്ട് വരുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത വാർണിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രാക്ക് സേഫ്റ്റിയുടെ വാർണിങ് ലൈറ്റ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നാല് ഡോസ് ഡോസ് പ്ലസ് ബൂട്ട് ഡോറ് കൂടി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാണിങ് ലൈറ്റും നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിനോടുള്ള ഒരു എച്ച് എംബ്ലം നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വീലിലോട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ പാക്ക്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന് തന്നെ പറയാം ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂയിസിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിംഗ് സ്വിച്ചസും ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീയറിംഗ് സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീഡിയ കൺട്രോൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിന് താഴത്തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹാൻഡ് ഫ്രീ ബട്ടൺസ് നമുക്ക് കോൾ ആൻസറിങ്ങും അതുപോലെ കോൾ റിജക്ഷൻ കോൾസും അതുപോലെ വോയിസ് കൺട്രോളിംഗ് സ്വിച്ചസും നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺസോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ സെൻട്രൽ കൺസോളിലോട്ട് പോകാം ഒരു ഇൻഫിനോടൈം എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വി നൽകുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിജി പാഡ് ആണ് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിലോട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കണക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മിറർ ലിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ നാവിഗേഷൻ വിത്ത് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ കൺട്രോൾസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ബി കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിജി പാഡിൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ ഡിജി പാഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് താഴത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എ സി കൺട്രോൾസ് വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം മോഡലിലോട്ട് വരുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീൻ എ സി പാനൽ കൺട്രോൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതും ഒരു പ്രീമിയം ഫീച്ചറായിട്ട് ഹോണ്ട നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ നൽകുന്നുണ്ട് സോ എ സി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമുക്ക് നേരെ താഴത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം ഐ കണക്ഷൻ പോർട്സും അതുപോലെ പെൻ ഡ്രൈവ് സോക്കറ്റ്സും അതുപോലെ പവർ സോക്കറ്റ്സും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിനോട് തന്നെ ഒരു സ്പോട്ടി ടൈപ്പ് വരുന്ന ഒരു നോർമൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈസി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഗിയർ ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ തന്നെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്കൊരു മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഗ്ലാസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് പുറകിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ട് ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് സോക്കറ്റ്സും ചാർജിങ് സോക്കറ്റ്സും അതിൻ്റെ അക
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഹെഡ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് സപ്പോർട്ടാണ് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യൂ ആർ വി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്യൂൽ ലിഡ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഓൺ ദ ഡ്രൈവ് സൈഡിന് റൈറ്റ് സൈഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഈസി കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ഡ്രൈവറിംഗ് സീറ്റ് കംഫേർട്ടും വിത്ത് ഫുൾ തൈ സപ്പോർട്ടും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈവർ കംഫേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വരുന്ന നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹോണ ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയിലോട്ട് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് നൽകിയത് ഒരു പ്രീമിയം വെഹിക്കിളായിട്ട് ഹോണ ഡബ്ല്യൂ ആർ വി ഇപ്പോഴും റോഡുകളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സോ ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയുടെ സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് പറയാവുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് ഫുള്ളി സൈഡിലോട്ട് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു കോമ്പാ ഒരു എസ് യു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്താവുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ് യു വി എന്ന് പോയിൻ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്ലിയറൻസിന് നമുക്ക് മുന്നോട് കണ്ട് തന്നെ ഹോണ്ട നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയിൽ വൺ എയ്റ്റി എം എം വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീല് കൂടി നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയുടെ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റ് എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിലും നമുക്കൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു നമുക്ക് ഒരു പാസഞ്ചറിന് കാറിന് അകത്തോട്ട് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാറിന് പുറത്തോട്ട് കിടക്കുക എന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യൂ ആർ വി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയുടെ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡോർ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റ് മോഡൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ആർ വിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചറിലോട്ട് പറയാം മറ്റ് മോഡൽസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് വരിക നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ആർ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ പ്രായമേറിയ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സൈ ഈസി ആയിട്ട് കാറിനകത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാറിന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ടും വരാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നതിലോട്ട് മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹോണ്ടയുടെ ഫീച്ചർ മാൻ മാക്സിമം മിഷി മിനിമം എന്നുള്ള തീമിൽ തന്നെയാണ് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യൂ ആർ വി ക്രിയേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ പോലെ ഒരു ലെഗ് റൂം ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊരു തൈ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലെവലിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് റൂമിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും നമുക്കൊരു സിംപ്ലി ആയിട്ട് ഫീൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യൂ ആർ വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമുക്ക് സീറ്റ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മുന്നിലോട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ ടു ദ മാക്സിമം എൻഡിലോട്ട് പുറകിലോട്ട് ഇട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും പുറവി പുറകിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചറിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഹോണ ഡബ്ല്യു ആർ വി ബാക്ക് സീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അത് നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ഫീച്ചർ ലുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് താഴത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ടും നമുക്കൊരു ഹണിക്കോം ഗ്രില്ലോട് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് വി സെഗ്മെൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടി സ്കിഡിങ് ഏരിയസിലെല്ലാം അത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ റിയൽ സൈഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ റിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ തന്നെ മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാവുന്ന ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വി ബൂട്ട് സ്പേസ് അത് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലോട്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതോട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഗേജ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊള്ളിക്കാവുന്ന ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ നമുക്ക് ഹോണ്ട നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാഴ്സൽ ട്രെയിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ടോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ വല്ല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനോട് മൊത്തം കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ അകത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലഗേജ് കാണാം അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രീമിയം ഫീച്ചറായിട്ട് ഹോണ്ടയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസിലോട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരുന്ന സ്പെയർ വീൽ കിറ്റ്സ് അതിനോടുള്ള ടൂൾസ് അതെല്ലാം ഒരു പ്രീമിയം കാറിൽ പക്ക പ്രീമിയം കാറിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഇവിടെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇത്രയും നൽകിയതിന് പുറമെ പുറമെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ലോ ലോഡിംഗ് ഹൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ താഴത്തോട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ലഗേജ് എന്നിവ നമുക്കിതിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ലോ ലോഡിംഗ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ കോമ്പാക്ട് എസ് വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ലോ ലോഡിംഗ് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലോട്ട് വരുന്ന പെട്രോളിയം ഡീസൽ അവൈലബിളാണ് പെട്രോളിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ ടെക്നോളജി ആയി സക്സസ്ഫുൾ ടെക്നോളജി ആയി ഐ വി ടെക്ക് ആണ് നമുക്ക് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി വരുന്നത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് മൈലേജ് കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡീസലിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരുന്ന തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി എഞ്ചിൻ വിത്ത് സിക്സ് ഗിയർ ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് മൈലേജ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വി തരുന്ന ഡീസൽ മൈലേജ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഹോണ്ടയുടെ ഐ ഡി ടെക് ടെക്നോളജി വിത്ത് എർത്ത് ഡ്രീം ആണ് നമുക്ക് ഹോണ്ട ഡബ്ല്യു ആർ വി ഡീസൽ എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ആർ വിയുടെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹോണ്ട മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോണ്ടയുടെ വെഹിക്കിൾസിലുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആർ വിയിലോട്ട് വരുന്ന ഡ്യുവൽ എസ് ആർ എസ് എയർ ബാഗ് വിത്ത് എയ്സ് ബോഡി സ്ട്രെച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിങ്ങും നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഡബ്ല്യു ആർ വി വരുന്നത് ആ രണ്ടിലും തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി ബ്രേക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഡ്യുവൽ എസ് ആർ എസ് എയർ ബാഗ് വിത്ത് എയ്സ് ബോഡി സ്ട്രെച്ചറും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് ഹോണ്ടയുടെ ഡബ്ല്യു ആർ വി എന്ന മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോണ്ടയുടെ പുതിയൊരു മോഡലുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഞാൻ എത്താം ഞാൻ അജീഷ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യൽ ഹോണ്ടയിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു
Thank you. 